kota Sintren yang juga kota pesantren. Bahkan kota ini menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang ditempati seorang wali Songo, Sunan Gunung Jati. Masih dalam atmosfer peringatan maulud Nabi Muhammad, saya pun melangkah menuju sebuah pesantren tradisional. Perjalanan menuju pondok pesantren bernama Benda Kerut itu ternyata cukup melelahkan. Meski masih berada di wilayah kota Cirebon, tapi saya harus melewati jalan berliku. Pak, permisi. Mau tanya kalau pondok pesantren benda keras gimana? Oke, oke, oke. Oke, terus? Oke, oh, terus aja. Di sebelah kiri apa kanan? Kanan kiri. Kanan kiri sampai bentuk. Ada kali di sana. Oh, ya udah. Terima kasih ya, Pak ya. Ternyata benda gerak cukup dikenal warga Cirebon, meski terpencil dan terisolir. Semakin dekat, saya semakin bingung karena tak kunjung sampai. Saya pun kembali bertanya. Oh ya, dari makasih ya. Kasih tahu aja. Nah, kerusakan gimana sih maksudnya? Dari apa? Ada yang masuk. Terima kasih yang pada ada yang di jalannya Gimana maksudnya? Ya, yang um, misalnya? Mau masuk saya tak mengerti apa maksudnya. Tapi dari ucapannya saya sedikit membuat kesimpulan bahwa banyak yang gagal mengambil gambar pesantren benda kerep. Ini makin membuat saya penasaran. Akhirnya tibalah saya di ujung jalan. Untuk menuju pesantren ternyata harus menyeberangi sungai. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di topik kita bersama saya Mercy Tirayo. Di topik kita kali ini saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat kehidupan para santri di pondok pesantren Benda Keres Cirebon. Pondok pesantren ini masih memegang nilai tradisional. Salah satunya bisa dilihat dari akses menuju pondok pesantren yang kita harus menyeberangi tali tanpa ada jembatan. Jadi hanya ada gundukan dan berpegangan pada tali ini. Saksikan tungkatnya di topik kita. Tapi bisa kita bayangkan jika debit air kali ini meningkat, Sungai tak bisa dilintasi. Satu-satunya jalan adalah melewati jembatan dari desa lain yang terletak hampir 3 km. Hari ini warga dan sejumlah santri tampak sibuk lalu lalang. Rupanya mereka tengah sibuk mempersiapkan segala keperluan menjelang peringatan maulid Nabi Muhammad. Tak ada papan nama apalagi penunjuk arah pesantren benda kerep. Pesantren yang pernah menolak penggunaan tinta pemilu karena membuat wudhu tidak sah ini menyatu dan tak bersekat dengan pemukiman warga. Saya pun menjumpai salah seorang pengurus pesantren. Nah ini kalau benda kerap itu mulai pendirinya itu Mbah Soleh ya. Mbah Sopu Soleh, nah itu didirikan pada tahun 1862. Di sini itu memang gak ada pendidikan formalnya. Jadi tidak ada pendidikan formal. Tidak ya. ada. Karena satu, kadang santri yang masuk ke sini itu minimalnya itu dari pendidikan SD. Ada juga yang dari menengah ke atas, juga SLTP, sampai dari apa perguruan tinggi pun ada. Yang pengen bareng-bareng belajar, yaitu memperdalami Al-Quran ya di sini masih membudayakan seperti perempuan itu pakai sarung, pakai jilbab dan juga lelakinya pakai sarung, pakai peci gitu ya. Itu memang di sini juga kayak pengeras suara juga di masjid nggak ada atau media-media elektronik juga kan nggak ada. Nah, nah itu pun menghindari satu megang wasiat. Tapi yang mungkin yang pada pakai ya juga itu ada dalilnya dan ada definisinya. Tapi di sini yaitu belum pakai. Subhanallah, getar dakwah pondok ini sangat terasa. Semuanya demi kemajuan para santri dalam menuntut ilmu. Hati saya pun tersengat keinginan untuk merasakan bagaimana menjadi santri di sini. 
Saya menemui santri putri yang mengatur santai sehabis mengaji. Assalamualaikum. Wah, lagi pada ngapain nih? Kumpul-kumpul ya? Wah, lagi istirahat? Istirahat habis ngaji? Jadi di sini wajib ya pakai serudung ya? Santriwatinya ya? Oh, boleh? Oh, dipinjemin. Nah, makasih ya. Selepas zuhur, para santri kembali mengaji. Santri Putra mengaji kitab Muftaru Hadis atau hadis-hadis pilihan yang diajarkan oleh Kiai Mista. Sistem ini dinamakan Ngaji Bandungan di mana sang guru membaca, mengartikan, dan menjelaskan makna isi kitab. Begitupun dengan santri putri. Mereka bergegas mengaji. Saya pun tak mau ketinggalan. Nah, kalau ini namanya sistem sorogan, di mana masing-masing santri maju satu persatu membaca kitab dan simak sang guru. Jika salah, akan dibenarkan. Ilmu agama, para santri dilatih untuk hidup mandiri, misalnya dengan memasak. Menginjak sore hari, para santri mulai sibuk memasak. Kebetulan hari ini mereka sedang berpuasa sunnah Senin Kamis, jadi menunya lebih istimewa. Tungku dan kayu bakar masih menjadi alat utama. Meski masih memegang wasiat untuk tetap hidup dalam nuansa tradisional, Pondok pesantren sudah membuka diri terhadap masuknya listrik. Tetapi aliran listrik yang ada kerap kali padam. Padamnya listrik berujung pada terganggunya aktivitas para santri. Tetapi mereka tetap bersemangat. Seperti di sore ini, mereka memasak dengan penerangan seadanya. Salah satu kegiatan para santri di sini adalah memasak. Karena untuk makan mereka harus memasak sendiri. Selesai sudah acara masak kali ini, makanan pun siap dihidangkan. Maghrib tiba, para santri bergegas sholat berjamaah. Santri putra berjamaah di masjid. Sementara santri putri tetap berjemaah di kamar, tentunya setelah membatalkan puasa mereka. Selepas sholat, tibalah saat yang makan berbuka puasa bersama. Begitu hangat suasana di sini, kebersamaan menelusup hingga relung jiwa dan membentuk persaudaraan. <tuh>